怎么了？有问题吗？没问题，我觉得挺好。终于有少奶奶的样子了。<笑>别再夸我了，快教我几句，跟人谈大生意时该说那些场面话。大生意？嗯，我不会。哎，我谈过最大的一笔生意，六百两银子，算不算大？那怎么办呀？我已经多替你准备好了。你你先给我念一遍。啊，讲义而不费力。讲义而不费力。实乃商界效仿之榜样。实乃商界效仿之榜效仿之榜样。落教，少奶奶，哎，行吗？好的很。客官里边请。这位就是我们家少奶奶，童老板，在下童静夫。昔年与吴禀少爷曾经有过数年之缘，可惜天妒英才，竞志永绝。今日得见夫人，顿感欣慰。吴聘生前。对童老板，也是赞誉有加，称先生夜商而无市井之气，讲义而不费力，实乃商界之效法之榜样。今日得缘一见，也是我的荣幸。哪里哪里，夫人过奖了，在下。智不足以全变，勇不足以决断，人不能以取喻，将不能有所守，不过侥幸度日而已。先生，上意，上意，上，上意。童老板。我们少奶奶啊，那个童老板，我也不绕圈子了。您这趟来是来收棉花的吧？关中所有的棉花现在都在我手上，只要童老板价格公道，我愿意全部出售。童老板，您请坐。那个童老板，我正好带了些样品来，要不您先看看？请问夫人有多少这样的棉花？至少八十万斤。太多了。我用不了这么多，那您要多少？最多二十万斤，价格要是公道，我可以勉为其难再多要二十万斤。那童老板觉得什么价格算是公道呢？我在其他地方收棉花，都是五十万一斤。我与京阳有感情有交情，六十万吧。
。佟老板，我这棉花，一百二十文一斤。夫人，你是在说笑吧？去年棉价大跌，关中一半的棉农都改种了小麦，而直隶湖广那边的棉田遭了殃，几乎颗粒无收，物以稀为贵，再加上我这品相。怎么都值一百二十文一斤，哈哈哈哈哈哈！夫人呐、啊，我在其他地方收了这么多年的棉花，也没操出一百文去呀。哈哈哈！佟老板，水涨船高，您今年的府部也一定能卖个历史最高价，八十文。你这八十万斤棉花，我全要了。不行，那就拉倒。为了表示我的诚意，这样吧，若是八十万斤您全要了，我让你五文，一百一十五。夫人，实在不好意思，这生意没法做了。哎，没关系，我相信过两天直隶湖广那边的棉商都要来泾阳。到时候我这棉花，一百五十文一斤也不是不可能。哦，对了，佟老板，您订的回武汉的货船，好像还是八十万斤的仓位，出八就必须启程。看样子，这趟您得空手而归了。快夫人，请留步。佟老板，夫人，再让一点吧。这样，那如果一手交钱一手交货，就一百一十文。成。佟老板。沈心怡，你怎么回到这儿来？我来是来跟佟老板谈生意来了。在下沈心怡，沈氏棉花行的二掌柜，泾阳沈家少东家。原来是沈少爷，失敬失敬。今年我爹派我来拜访你。佟老板，既然我们价格已经谈好了，那就签约吧，我也好安排交货。哎。好，这边请。啊，稍等，佟老板。我刚才好像在听你们说，今年的棉花卖一百一十文一斤，还说要一手交钱一手交货。巧了，我现在手上就有八十万斤棉花要卖给你，品相尚好。我定的价格呢，也是一百一十文一斤的，但是我会给你七天的涨期，不用一手交钱一手交货的。陈心怡，你哪来的八十万斤棉花？关中所有的棉花可都在我手里。你别管我从哪里来八十万斤棉花，只要佟老板愿意跟我合作，我们沈家一定是到期复货的。我看你是存心来砸场的吧？我是存心来跟佟老板做生意的。佟老板，我们进屋聊。哎，佟老板，你不用跟他聊，我给你一百零五文，我们马上签约。好，我也出一百零五文一斤，七天账期不变。一百文，我也出一百文，七天账期不变。哎，哎，哎哎哎哎哎。他真是吴家东院的少奶奶，无假包换。哎，奶奶受受不轻啊，放手啊，放手。沈少爷，你想要干嘛？你不让我做成生意，我就不让你做成生意。你觉得你这招管用吗？目前看来挺管用的。大不了。大不了我这生意不做了，我让给你，我看你到时候拿什么交货
，大不了我高价去汉中售后，我亏就亏点儿，但是我能看到你血本无归，我很开心啊。沈星宇，你真是损人不利己。我就这德行。哎呀，哎，杨小宁，我走呢，倒是有一招。把你所有的棉花，八十文一斤卖给我，我再一百文转给童老板。做梦去吧你！啊，既然你要这么说的话，你出多少钱我就出多少钱，我还比你多一个账期。我相信人家童老板怎么都是选我不选你啊。哼，你能给账期，难道我就不能？你还真不能。我都已经打听完了，你跟人家棉农呢，只是付了一些定金而已。人家一旦交货。三天之内你必须要付清全款，否则你要双倍赔偿。你地都当了，哪来的银子呀？所以你要跟童老板一手交钱一手交货吗？哎，你就不要那么固执了，啊！趁现在棉花出价还不算低，把所有棉花卖给我，否则我给你血拼到底啊！哎呀，你想想看嘛、啊，六十五文一斤净的棉花，八十文一斤卖给我，从我这你就挣十五文了。加在一起，轻轻松松一万多两银子到手了。我辛辛苦苦三个月，才赚十五分，你一转手就能赚二十分。那分级过秤、打包装车，不要成本呐，五文都不止啊。陈江，这就对了，早说嘛。你走。我，童老板，嗯，我退出，接下来的事情你和沈少爷聊吧。这这是怎么回事啊？啊，没事，童老板，我们继续聊我们的生意。还没完呢。是还没完呢，我们还有个赌局呢。童老板。沈星宇，哎，爹，老爷，来，快点，放下。你是不是从账房里支了六万多两银子？是。你要那么多银子干什么？这不是在收棉花吗？收棉花，最多也就是万把两银子。你这却是六万多两银子。啊，爹，你别激动啊，你坐下慢慢说。爹，那今年的棉花不是涨价了吗？去年六十文一斤，今年变八十文一斤。那也不用花那么多银子，你是不是老毛病又犯了？啊，又擅自做主了？我这次一次性收了八十万斤棉花。你疯了你！棉花那么贵，你还收那么多？哎，我还没说完呢，爹，你消消气啊。我跟童进富呢，已经商量过了，八十万斤棉花他全要。他全要。而且我还卖他一百文一斤，一百文一斤，他居然都同意了，他必须同意啊！为什么？去年棉价大跌，很多人不是改种小麦了吗？导致今年关中的棉花减产一半，而直隶湖广的棉田又遭遇天灾，物以稀为贵啊，价格上涨也是必然。你还关注直隶湖广的事？那当然了。我觉得做生意就应该眼观六路，耳听八方。再说了，八十万斤棉花意味着什么？那就等于关中所有的棉花基本上都在我们手上，那价格当然就由我们说了算了。童进福，要不然就别做这个生意。他如果想做棉花生意，就必须要听我们的。爹，通过这次我明白一个道理：与其一文一文的跟人家讨价还价，不如先占住局面。只有占住了局面，那赚多赚少是由我们自己说了算。而且，爹，我觉得以后我们做生意呢，都要循着这个思路，哪怕之前不挣钱，哪怕是赔钱，都要先占局面。沈星宇，我看你又不知天高地厚了，是不是？你挣了多少银子，就不计成本了，就寻思着怎么赔钱？哼！我告诉你，你还嫩着呢。
，您慢走啊。老爷慢走。市掌柜，刚才没说完呢，再去账房支五千两银子，把明年的棉花也给我订了。现在？对啊，就现在。去掉所有成本，盈利八千两。哎，本来应该赚两万两的，生生被沈星咬了一大口子。我们实力不够，能赚这么多已经不错了。是啊，按成本算，沈星一其实只赚了两成，而我们赚了一倍还多。这仇，我一定得报回来。其实沈星宜并不是赚的最多的。还有谁？我听说今年府部也涨价不少，那个童静夫至少赚了有三万两。这么多？你自己算呀，一斤棉花五尺布，这中间多大里子？西院的布庄和中院的土布作坊现在是个什么情况？好像都不太景气。小五啊，哎，你赶紧去把明年的棉花定下来。行，我明天就出发。如果我没估计错的话，沈心怡的人应该已经动手了。所以你现在就得出发。好，我现在就去。哎，不要和他们硬抢，只要能定下去年一半的棉花就行。明白。奶奶，夜点来了。哎呦，我在这油茶里啊，给你加了点鲜杏仁，清肺的。你尝尝啊，真孝顺。啊，你坐下，陪奶奶说会儿话。嗯，你爹今天来看我，啊，十句里面有九句都在夸你，是吗？他夸我什么了？你给我说说呗。说你现在跟换了一个人一样，星儿，今年的棉花是不是赚钱了？是啊，比去年赚的还多点呢。看你爹笑眯眯的，我就知道赚钱了。嗯，四海说了，赚钱多少不重要，重要的是他看现在星儿，眼光啊，胸襟啊。都跟平常人不一样。说他不能赚小钱吧，他能赚大钱；说他不能冲锋陷阵吧，他可是个帅才。你爹说你是个帅才，心儿。老爷能说出这样的话，那可真是不容易。哎呀，那我早就说过，只要心儿开了窍，那比谁都强。哎，我挣的这些银子啊，其实还不算什么。嗯，另外还有一个人啊，两千两银子的本金啊，一把赚了一万多。谁呀、啊？那、嗯、你们不认识。人家能有这种能耐，星儿，那以后啊，好好的跟着人家学着点儿啊。我不仅要跟他学，我还要跟他斗。